دوهم کال لمړی سمستر درنو محصلینو السلام علیکم د یو او جوړو سي زمونږ او ستاسو نن د درس موضوع ده د فزیولوژي کې نو د هضمي سیستم افرازي دندې یا د هضمي لارو افرازي دندې یا گاسټرو انټیسټینل سیکریټری فنکشنز افرازی غده د هضمي سیستم په اوږدو کې په دو او غوره دو مهم او غوره دندې تر سره کوي چې دا دندې اولې د هضمي سیستم په اکثر برخو کې د خولې نه تر ترمینل ایلیم پورې کم افرازات چې تر سره کیږي د هضمي انزایمونو افراز تر سره کوي دا غدې بل مخاطی و دی دی چه ده خلی ده جاوف سخطر انس پوری ده هزمی زارو ده خویاولو یا لبریکیشن او محافظی یا پروتیکشن لپارا میوکس یا مخاط افرازی ده هزمی ستم اکثر هزمی افرازات پا میدینه یا گاسو هنتستنل ترک که ده غزا دشتون لکابلا افرازی کی او د افرازاتو مقدار د مختلفو برخو د هضمي ضرورتونو په اساس تر سره کیږي د دې فصل هدف د می ګاسټرو انټیسټینل ټرک افرازاتو د مختلفو ډولونو وظایفو او د هغو تنظیم او کنټرول سره نو مونږ او تاسې اول په هضمي سیستم کې د غداواتو ډولونه باید وپېژندو نو زمونږ او ستاسې عنوان دی په هضمي لارو کې د غداواتو ډولونه په هضمي لارو کې مختلف ډول غدې موجودې دي چې مختلف افرازات لري او په دې ډول ترې یادونه کوي اول د میدې میی لارو د اکثر برخو د اپیتیلیل په سطحه باندې بیلینون واحد مخاطی و دوی حجره چه میوکس گلند یا گاپلیٹ سلس پر نامی دیگی موجود دی چه دو دوی پوستا مخاط افرازی دو هم دا عزمی لارو پا اوگدو که یوش میرداننا ننوطلی جوڑختونا موجود دی چه دا اپیتیل پوستا پوخشی دی دغا جاور ننوتی جوڑختونا پا نریو کلمو کی دا کرپس آف لای برکان پا ناما یادی گی او دا خارج الخجدوی مایی تورت مواد افرزی درم دا میدی او دودینیم پا برخ کی یو زیاد شمیر تیبولرس غدوات شتون داری چه دا اسیت او دا میدوی او ساری د افراز سبب کیږي سلورم د هضمي لارو پورې تړلي یو شمیر کمپلکس غدوات لکه سلیوري غدې پانکریاس او لیور موجود دي چې د غذایي موادو د هضم او ایمال سفیکیشن یا مستحلب کېدو لپاره مختلف مواد افراز دا غدوات د اسینر غدو یو مرکب دول دی چه ده از میلارو ده جدار سخه پا مکامل توگا خارج واقع شوی ده گاسترو انتستنال غدواتو تنبه کون که اوامل اول لوکل سٹیمولانس پا از میلارو که ده غزایی موادو شتون ده غدوات و افرازات پا متوسط او یا زیاد مقدار سرا زیادوی همدارنگ ده هزمی لارو ده ایپیتیلیم لوکل سٹیمولنس ده ای اینس ده فالدو او ده فالدو او ده افرازات و ده زیادوالی سبب گرزی ده غا تنبهات پا دیدو اول tactile stimulation chemical irritation drain gastrointestinal tract distension da mozi tanabahat dom autonomic tanabahat 
د هضمي لارو د پاره سمپاتیک اعصابو تندې په مختلفو درجو سره د غدو افرازات زیاتوي دغه افرازات د هضمي سیستم په پورته برخه کې د ویګس او نور کرینل پاره سمپاتیک نرخ په واسطه او د نریو کلمو او غټو کلمو افرازات د سکرل سیګمنټ د پاره سمپاتیک نرخ په واسطه تر سره کیږي سمپاتیک اعصاب د هضمي لارو په غدواتو باندې دوه ډوله اغېزې لري د سمپاتیک اعصابو ځانګړې تنبې ځانګړې تنبې معمولا افرازات په لږ مقدار زیاتوي سمپاتیک تنبهات د پاره سمپاتیک او هورمونی تنبهات سره یو ځای د غدواتو د وینې د جریان د کموالي په نتیجه کې افرازات کوي درېیم هارمونل سټیمولنټ مختلف هارمونونه په هضمي لارو کې د مخاطي غشا څخه د فوډس یا د غذایي موادو شتون په ځواب کې افرازېږي د مختلفو ګلینډز افرازات کنټرولوي د مثال په توګه په معده کې د غذا د شتون له کبله ګیسټرین افراز چې په خپل وار سره میدوی افرازات زیاتوي او یا د ډیډینم څخه د سیکریټین افراز چې د پانکریاس افرازات زیاتوي همدارنګه د سفراوي افرازاتو زیاتوالی او سفراوي کڅوړې تخلیه کېدل هم د همدې هورمونونو تر اغېزې لاندې تر سره کېږي اوس مونږ او تاسې سیکریشن آف سلایوا یا د خولې د لاړو افرازات تر څېړنې لاندې نیسو ډاکټر صاحبانو اساسي سلیور ګلینډز درې دي پیروټیټ یا نقفیه غدې پیروټیټ ګلینډز یا نقفیه غدې تحت الفقی یا سب منډیبولر ګلینډز او تحت الثانی یا سب لینګول ګلینډز پرته د دې غدواتو څخه یو شمیر کوچني بوکل ګلینډز هم د لوا په افراز کې رول د سلیوا نارمل ورځنی افراز افرازات تقریبا اته سوه نه تر پنځه سوه پنځلس سوه ایم ایل په اندازه دی د سلیوا سلیوا دوه عمده پروټیني افرازات په خپل ترکیب یا کمپوزیشن کې لري اول سیریس یا مسلی افراز چې تایلین یا الفا امیلیس انزایم په خپل ترکیب کې لري چې دا د سټارچس یا نشستوي موادو د هضم وظیفه په غاړه دوهم مخاط یا میوکس افراز چې په خپل ترکیب کې میوسین لري چې د خویولو او محافظي دنده سرته رسوي دریم پیروتیت لینډ چې په مکمله توګه سیریس افرازات لري او د سب لینګول او سب منډیبولر غدې دواړه مثلي او مخاطي افرازات لري بوکل ګلینډز یوازې مخاط افرازوي یا میوکس افرازوي د خولې د لوا پی ایچ شپږ اوه په حدود کې دی چې دا د تایلین د اعظمي تاثیراتو لپاره یو آیډیل پی ایچ دی لوا په خپل ترکیب کې په زیات مقدار پوتاشیم او بای کاربونیټ ایمون لري په داسې حال کې چې په لواب کې نسبت پلازما ته د سوډیم او کلورین د ایمون غلظت څو ځلې کم دی سیکریشن میکانیزم آف سلیوري سیکریشن سلیوري ګلینډز د جوړښت له نظره د اسینای او ډکټس د اسینر سندي او د ډکټس د څخه جوړ شوي دي چې په دوی کې سلیوا افراز په دوا سټیجس کې تر سره کېږي اول اسینر سل د اسینای برخې افرازات چې پرایمری سیکریشن جوړوي او په خپل ترکیب یا کمپوزیشن کې تعلیم یا میوسین یا یو ایونیک محلول چې ای سی ایف مایی سره ورته دی افرازوي دوهم 
کله چې ابتدایي افرازات د لوابو د قناتونو څخه تیریږي د ډک څخه تیریږي دوه عمده فعالې انتقالي عملې پر هغې باندې ترسره کیږي او آیونیک ته کمپوزیشن ته تغییر چې دلته سوډیم آیون نه په فعال ډول ګیني ته جذبېږي انټرسیشن ته جذبېږي او د هغې په ځای پوټاشیم آیون نه په فعال ډول د هغې تبادلې په مقابل کې افراز همدارنګه د سوډیم د دوباره جذب په نسبت پوتاشیم افراز په ډېره اندازه زیاتېږي چې دا کار په دې ډګس کې ماینس سیونټي ملي ولټ په اندازه یو منفي پوټینشل رامنځته کوي او په نتیجه کې کلورایت آیونونه د الکټریکل ګریډینټ له امله د قیناتونو څخه یا د ډب څخه په پیسیف ډول جذبېږي بای کاربونیټ آیونونه په قسمي ډول د کلورایت د آیونونو تبادلې په مقابل کې هم د ډکس ته افرازېږي او هم کېدای شي د فعالې عملې په ترس کې د هغې افراز ترسره شي د الټاسټیرون هورمون زیات افراز په پایله کې د سوډیم او کلورایت دوباره جذب او د پوتاشیم افراز په زیاته پیمانې ترسره کیږي چې کله کله کېدای شي د هغې د اغېزې لاندې د سوډیم او کلورایت د آیونونو غلظت په سلیوا کې سفر ته راښکته شي او برعکس د پوتاشیم غلظت نسبت عادي حالت ته څو چنده زیات شي دا ستاسې نننی درس ولري چې ستاسې د زده کړې